প্রতিটা প্রকাশ করতে পারতেছি না যে যেখানে আমরা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা জেমে আটকায় থাকতাম সেই জায়গায় আমরা পনেরো থেকে বারো মিনিটে চলে যেতে পারবো প্রথম দিকের অভিযাত্রী হতে পেরে সেই দ্বারে প্রথম ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত গর্বিত সময় লাগতো चालू स्वाच्छंदे जथे अबारित एक अनिंद रूपे ढाका फिर विप्लव उच्छसित एलिटेड एक्सप्रेस वेर व्यवहारकारी बस आनंद उड़ान सड़क की व्यवहार कर स्वप्न जीटी से स्वप्न क्यों एकदम वास्तव में परिणत हो सवल जतायात सुफल क्योंकि नगरबासी पा घुरा उत्तर पूर्व अंचल तेल सरबराह विस्तारित तब शुरूते उड़ाल सड़के जान चलाचल खबर দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে চলছে ভোর থেকে যান আর নানা প্রান্ত থেকে ওরাল সড়কে দ্রুত গতির যাত্রাপথের খোঁজ খবর রাখছেন আমাদের সহকর্মীরা এই মুহূর্তে এক্সপ্রেস ওয়েতে আছেন মাহমুদ রাকিব উড়াল সড়ক যাত্রার চিত্র দেখতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব উড়াল সড়ক পরিবহনের চাপ কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং যানজট নিরসনে কেমন ভূমিকা রাখছে নতুন বাধাহীন এই পথ চলাচলের অভিজ্ঞতা জানাবেন হ্যাঁ বর্ণা উড়াল সড়ক চালু হয়েছে আট ঘন্টা ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে যদি বলেন যে যানবাহনের চাপ কেমন উড়াল সড়কে রয়েছে যেহেতু প্রথম দিন সে কারণে খুব বেশি চাপ নেই খুব স্বাভাবিক এটি কারণ মানুষ এখনও সেভাবে জানতে পারেনি বা কোন থা থেকে উঠতে হয় কোথায় নামতে হয় সেগুলো মানুষ কিন্তু এখনও জানে না তবে উড়াল সড়ককে কেন্দ্র করে যে নিচের যানজট সেটি কিন্তু আসলে এখনও কমেনি আপনি আমার পিছনেই দেখবেন আমরা যে এখানে এখন রয়েছি তেজগাঁও যে ফ্লাইওভার রয়েছে অর্থাৎ বিজয় সরণী এবং তেজগাঁও যে লিঙ্ক রোড আমরা সেই ফ্লাইওভারের একদম সেখানেই ছিলাম ফ্লাইওভার যে দুটি র্যাম্প রয়েছে দুটি র্যাম্পই এই উড়াল সড়কে উঠবার র্যাম্প আমরা সেই র্যাম্প থেকে আপনাদের সঙ্গে মাত্র যুক্ত হলাম তো আমরা দেখেছি যে নিচের যে জ্যাম বা যানজট সেটি কিন্তু রয়েছেই আবার ঠিক এই নিচেই কিন্তু রেল লাইন রয়েছে অর্থাৎ তেজগাঁও যে স্টেশন সেটিও কিন্তু ঠিক নিচেই একটু বলে রাখতে চাই এই তেজগাঁও এবং বিজয় সরণে যে লিঙ্ক রোডের ফ্লাইওভার রয়েছে এখানে দুটি র্যাম্প রয়েছে একটি র্যাম্প দিয়ে আমরা উঠলাম আর আমার ডান পাশে আরেকটি র্যাম্প রয়েছে অর্থাৎ যারা মিরপুর থেকে বা ধানমন্ডি থেকে এসে বিজয় সরণে দিয়ে তেজগাঁও লিঙ্ক রোডে ঢুকবেন তারা কিন্তু এই আমার ডান পাশের র্যাম্পটি দিয়ে বিমানবন্দর যাওয়ার এই যে ফ্লাইওভার সেখানে উঠতে পারবেন আমরা এই মুহূর্তে টোল দিচ্ছি আমাদের যে গাড়ি রয়েছে আমার দুটি গাড়ি রয়েছে মূলত একটি গাড়িতে রয়েছে আমার চিত্রগ্রাহক এবং ড্রোন অপারেটর আরেকটি গাড়িতে রয়েছে আমি এবং আরও একটি ক্যামেরা তো এই মুহূর্তে আমার গাড়িটি মূলত টোল দিচ্ছে আমার সামনের গাড়ি আগেই টোল দিয়েছে তো এখানে আমাদের এই গাড়িটির টোল নির্ধারিত আছে আশি টাকা তা আমরা এখানকার আমরা দেখেছি এই টোল নেবার জন্য দুজন অফিসার্স ভিতরে ছিলেন টোল প্লাজার মধ্যে তারা কিন্তু টোল নিলেন যদি বলি এখানে মোট এক দুই তিন চার চারটি বুথ রয়েছে এই তেজগাঁও যে র্যাম্প রয়েছে এই র্যাম্পের প্রবেশ মুখে আমরা দেখেছি চার চারটি র্যাম্পই কিন্তু খোলা রয়েছে যদি বলি উদ্বোধনের মানে জন্য এই সাড়ে এগারো কিলোমিটারে যা যা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল তার কিন্তু মোটামুটি আসলে সবই খুলে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র দুটি র্যাম্প ছাড়া এখানে কিন্তু আরও একটি র্যাম্প আছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ওই র্যাম্পটি এখনও চালু হয়নি এই র্যাম্পটি আমরা দেখছি মূলত ফার্ম গেট থেকে যারা আসবেন সম্ভবত ফার্ম গেটের যাত্রীরা এখান থেকে উঠতে পারবেন আপনি জানেন যে ফার্ম গেটে কিন্তু এখন গিয়ে নামা যায় কিন্তু ফার্ম গেট থেকে ওঠার র্যাম্প এখনও পর্যন্ত চালু হয়নি সম্ভবত আমার পিছনে যে র্যাম্পটি দেখছেন নির্মাণ নির্মাণাধীন রয়েছে ওই র্যাম্পটি দিয়ে হয়তো সেই সুবিধাই 
থাকবে এখানে দেখছেন আরও একটি র‍্যাম্প আমার বাম পাশে আপনারা দেখতে পাবেন যে র‍্যাম্পটি দিয়ে মূলত আমরা এসেছি এটাই কিন্তু সেই বাম পাশের র‍্যাম্প গুলো আপনি দেখছেন আর আমার ডান পাশে যে অংশটি দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায় এটি হলো মূল উড়াল সড়কের যে উড়াল সড়ক যেটি বলা হয় দুই লেন বিশিষ্ট উড়াল সড়ক সেটি আমার এই ডান পাশে রয়েছে তো আমরা এখন এই র‍্যাম্প প্রতিক্রম করে উড়াল সড়কের যে মূল লেন সেখানে উঠে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো যে ল্যাম্প পোস্ট রয়েছে সবগুলো ল্যাম্প পোস্ট কিন্তু ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে আমরা নিশ্চয়ই রাতের আধারে অর্থাৎ সন্ধ্যা নামার পর আমরা সেই সংবাদ আপনাদেরকে সরাসরি আরও একটি বিরতিহীন যাত্রার মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেখাবো তো পিছনে যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ ডান দিকে সোজা চলে গিয়েছে যে র্যাম্পটা সেটিই কিন্তু অর্থাৎ মূল লেন যেটি বলা হয় উড়াল সড়কের সেই লেনটি আমার পিছনে ডান দিক গিয়ে বামে চলে যাবে বক বাজারের দিকে সেই কাজগুলো এখন আসলে শুধুমাত্র শুরু হয়েছে অগ্রগতি তেমন নেই বললেই চলে মাত্র বকবাজার থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম রোডের চিটাং রোড কুতুবখালি বলা হয় মাত্র ছয় শতাংশ কাজের অগ্রগতি হয়েছে তো আমরা এ মুহূর্তে কিন্তু মূল উড়াল সড়কে উঠে গেলাম আমরা দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করছি এবং আমরা এ পর্যন্ত সকাল থেকে তিনবার যাত্রা করেছি বিরোধীহীন যাত্রা বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেট তেজগাঁও থেকে বিমানবন্দর এই রুটে পুরো উড়াল সড়কের সাড়ে এগারো কিলোমিটার তাতে আমরা দেখেছি যদি আমরা যেহেতু একটু গাড়ি কম গতি দিয়ে চালানোর চেষ্টা করছি সকল দর্শকদের আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্য বা পুরো উড়াল সড়কের সুবিধা অসুবিধা কোথায় নামা যায় ওঠা যায় টোল কত যেহেতু আমরা সব বিষয়গুলো বলার চেষ্টা করছি আমরা মাঝে মাঝে একটু গতি কমিয়ে চালাচ্ছি সে কারণে আমাদের সময়টা কিন্তু একটু বেশি লাগছে তবে আমরা খুব স্পষ্ট করেই বলতে চাই যারা সকাল থেকে অন্তত যে সব গাড়িগুলো চলছে ষাট কিলোমিটার গতিতে কমপক্ষে যদিও ষাট কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি এখানে চালানোর নিয়ম নেই যদিও অনেকে আমরা দেখেছি চালিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু দশ মিনিট সর্বোচ্চ লাগছে তবে এখানে একটি বিষয় কিন্তু আপনাকে বলে রাখি উড়াল সড়কের বিশেষ করে আমরা দেখেছি বনানি এবং তেজগাঁও এই যে অংশটি রয়েছে অর্থাৎ তেজগাঁও যে ফ্লাইওভারটি লিঙ্ক রোডের এই দুটি জায়গায় ওঠার যে মুখ রয়েছে এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রচণ্ড যানজট লেগেই রয়েছে তবে একই সঙ্গে ফার্ম গেট অংশে কিন্তু নামার যে র্যাম্পটি রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের যানজট কিন্তু সকাল থেকেই দেখিনি এটি কিন্তু ঠিক আপনাকে জানিয়ে রাখছি একই সঙ্গে বিমানবন্দরে ওঠা এবং নামার যে দুইটি র্যাম্প রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা কোনো ধরনের যানজট সকাল থেকে দেখিনি একই সঙ্গে মহাখালীতে যে অংশটি নামার র্যাম্প রয়েছে নেমে গিয়ে যখন মূল সড়কে গাড়ি চলে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে কিন্তু যানজটের মুখে পড়তে হচ্ছে গাড়িগুলোকে একই সঙ্গে যদি আপনাকে বলে দেয় কুড়িল ফ্লাইওভারের বা কুড়িল বিশ্ব রোড যে মোড় সেখানে দুইটি ওঠার র্যাম্প রয়েছে একটি নামার র্যাম্প রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা কোনো যানজট দেখিনি অর্থাৎ আমি যদি আপনি একটু খুব একদম সারাংশ করে বলি এই পাঁচটি যে ওঠা এবং নামার জায়গা রয়েছে যদি পাঁচটি না বলে আমরা ফার্ম গেটকে আলাদা করে ছয়টি বলি তাহলে আমরা দেখেছি ফার্ম গেট নামার জায়গাটি এবং কুড়িল বিশ্ব রোডের ওঠা এবং নামার জায়গা এবং বিমানবন্দর ওঠা এবং নামার র্যাম্প এই তিনটি জায়গায় কিন্তু আমরা কোনো যানজট পাইনি একইভাবে আমরা বলতে পারি বনানির দুইটি ওঠা এবং নামার র্যাম্প মহাখালী বাস স্ট্যান্ডের সামনে একটি নামার র্যাম্প এবং তেজগাঁও এবং যে বিজয়সনী লিঙ্ক রোডের যে ফ্লাইভারটি বলা হয় সেখানে যে ওঠার দুইটি র্যাম্প এই তিনটি স্থানে কিন্তু আমরা দেখেছি খুবই মানে ঠিক যানজটটি কিন্তু র্যাম্প র্যাম্প একটি বিষয় কিন্তু আপনার ক্লিয়ার হতে হবে যানজটটি কিন্তু র্যাম্পে কোনো যানজট নেই কিন্তু র্যাম্পে আসার আগে যে মূল সড়ক অর্থাৎ বনানি সড়ক বা কাকুলি সড়ক বা মহাখালী যে সড়কটি কিংবা বিজয় সরণী তেজগাঁও যে লিঙ্ক রোডটি এখানে কিন্তু প্রচণ্ড যানজটের মুখে পড়তে হচ্ছে সবগুলো গাড়িকে আরেকটি বিষয়ে আমরা সকাল থেকে লক্ষ্য করছি এই যে পুরো উড়াল সড়কটিতে গণপরিবহনের সংখ্যা একদমই কম যেমন আমি একটি ট্যাক্সি দেখছি আমার পিছনে মাত্র আমাকে ক্রস করে আমার ডান দিক থেকে ট্যাক্সি চলে গেল এটি কিন্তু আমি প্রথমবার দেখলাম আজকে সকাল থেকে যে ট্যাক্সিও চলছে এটি একটি কিন্তু ভাড়া দিয়ে মানুষকে চড়তে হয় ট্যাক্সিতে ব্যক্তিগত বাড়ি সে গাড়ি সেক্ষেত্রে বলা যাবে না তা আমরা এই মুহূর্তে তেজগাঁও এলাকা পাড়ি দিয়ে কিন্তু আমরা মহাখালী অংশে প্রবেশ করলাম মহাখালী ফ্লাইওভার আমরা অতিক্রম করে এসেছি আমার ঠিক আমার ডান পাশেই রয়েছে সেতু ভবন যেহেতু প্রচণ্ড বাতাস সেক্ষেত্রে আসলে আমি একটু দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে মুখের সামনে হাত দিতে হচ্ছে বাতাসের কারণে আমার ডান পাশে রয়েছে সেতু ভবন এবং বিআরটিএ ভবন আমরা এই মুহূর্তে এই অংশ অতিক্রম করছি যেটি আপনাকে বলছিলাম গাড়ির চাপ কিন্তু খুবই কম 
যদিও বলা হয়েছিল যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ নিচের গাড়ি এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসের উপর দিয়ে চলবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ তো একেবারেই নয় প্রথম দিনে আমরা দেখেছি হয়তো পাঁচ শতাংশ মতো গাড়ি এটি নিশ্চিত করে বলা ঠিক হবে না আমার জন্য হয়তো বা হয়তো বা পাঁচ থেকে সাত শতাংশ নিচের গাড়ি উপর থেকে আমরা হয়তো বা দেখেছি চলেছে সবই ছিল ব্যক্তিগত গাড়ি এখন যেহেতু দুপুর টাইম দুটা দশ মতো বাজে এখনও বেশিরভাগ গাড়ি হয়তো অফিস আদালতেই ভিতরেই রয়েছে যেগুলো হয়তো অফিস ছুটি শেষে বিকেল নাগাদ আমরা হয়তো দেখতে পারবো আমরা দেখছি দু একটি পিক আপ ছোটোখাটো যে পিক আপগুলো রয়েছে সেগুলো চলাচল করছে মালবাহী ট্রাক আমরা চলাচল করতে দেখেছি তো যেটি বলছিলাম হয়তো বিকেলের পরে যখন অফিস ছুটি হবে তখন হয়তো আবার আমরা বেশ কিছু গাড়ির চাপ দেখতে পাবো এবং যে গাড়িগুলো হয়তো বেশিরভাগ আমরা দেখবো যারা কিনা তেজগাঁও লিঙ্ক রোড থেকে উঠবে এখানে একটি বিষয় বলে রাখি এখনও কিন্তু সাধারণ মানুষ আসলে যা তারা পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছে না যেহেতু প্রথম দিন খুবই স্বাভাবিক বুঝে উঠতে পারার কথাও নয় আসলে কোন র্যাম থেকে উঠতে হয় কোন এলাকা থেকে নেমে এসে কোন এলাকায় গিয়ে নামতে হয় কিংবা র্যামগুলো কি ওঠার কি কি জায়গা রয়েছে এই সবগুলো বিষয় বুঝতে কিন্তু আরও খানিকটা সময় লাগবে মিনিমাম এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে তা আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু কাকুলি অংশ বনানির এলাকা পার হয়ে বনানির যে কাকুলি রয়েছে আমরা সেই কাকুলি অংশ এখন অতিক্রম করছি এটিও বনানির একটি অংশ এবং সামনে আমার বাম পাশে একটি র্যাম্প রয়েছে ঠিক সামনে আমার ডান পাশে আর একটি র্যাম্প রয়েছে যেমন এই র্যাম্পটিতে আমি দেখতেই পাচ্ছি একটি গাড়ি যেটি কিনে ফার্মগের অংশ থেকে বা তেজগাঁও অংশ থেকে এসছে সেই গাড়িটা কিন্তু এখানে নেমে যাচ্ছে এখানে নেমে গাড়িটি তার প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হয় বনানি গুলশান বা এদিকে আরও যেসব এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু অনায়াসেই নেমে যেতে পারবে আমার বাম পাশে এই র্যাম্পটি রয়েছে ঠিক ডান পাশে কিন্তু আরও একটি র্যাম্প রয়েছে সেটিও নাম্বার র্যাম্প অর্থাৎ যে গাড়িগুলো বিমানবন্দর অংশ থেকে এসে বনানি গুলশান বারিধারা এসব এলাকায় যেতে চাই তারাও কিন্তু আমার ডান পাশের র্যাম্পটিতে খুব সহজেই নেমে গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন ঠিক একইভাবে সামনে আরও দুইটি র্যাম্প রয়েছে সেই র্যাম্প দুটি হলো ঠিক একইভাবে ওঠার র্যাম্প অর্থাৎ বনানি বা কাকুলি কিংবা মহাখালী থেকে আসবার পরে যে গাড়িগুলো বিমানবন্দর এলাকায় যেতে চাইবেন তারাও কিন্তু খুব সহজে আমার বাম পাশের যে র্যাম্পটি রয়েছে এই র্যাম্পটি থেকে উঠে বিমানবন্দরে কাকুলি থেকে যদি বিমানবন্দর বলি বলি মানে অবাস্তব মনে হলেও কিন্তু এটি সত্য চার থেকে পাঁচ মিনিটের একটু বেশি সময় লাগবে না উঠবে একদম এক টান দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই কাউলায় যে র্যাম্পটি রয়েছে বিমানবন্দরের ঠিক সামনে সেখানে গিয়ে নামতে পারবে আমরা এই মুহুর্তে নেভি হেড কোয়ার্টার এলাকা পার হচ্ছি বলতে বলতে আমার পাশ থেকে একটি গাড়ি উঠলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের একটি জিপ আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে উঠেছে বনানি এলাকা থেকে তো যদি একটু বলে রাখি টোলের হার বেশিরভাগ মানুষ এতক্ষণে জেনে গেছেন তারপরে একটি একটু আমি জানিয়ে রাখতে চাই যেগুলো ছোট গাড়ি বা আমার আমি যে গাড়িটিতে রয়েছি এই ধরনের মাইক্রোবাস কিংবা ষোলো সিটের কম গাড়ি বা তিন টনের কম মালামাল বহনযোগ্য যেসব মালবাহী গাড়ি রয়েছে পিক আপ এইসব গাড়িকে টোল দিতে হবে আশি টাকা যেখান থেকে উঠুক কিংবা যেখানে গিয়ে নামুক একই ভাড়ার হার এর ছাড়া যে গাড়িগুলো ষোলো সিটের উপরের বাস কিংবা আর একটু বড় গাড়ি যেগুলো কিংবা ষোলো সিটের বেশি মানুষ ধারণ ক্ষমতা আছে সেই গাড়িগুলোর ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে একশো ষাট টাকা হারে একইভাবে যেখানে উঠুক যেখানে নামুক একই ভাড়া এরপরে যেগুলো ছয় চাকার নিচের মালবাহী ট্রাক যে ট্রাকগুলো মূলত ছয় চাকা বা তার নিচের সেগুলোর ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে তিনশো বিশ টাকা এবং ছয় চাকার বড় বা ছয় চাকার চেয়ে বেশি চাকা যে ট্রাকগুলো রয়েছে বা মালবাহী গাড়িগুলো রয়েছে তার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে চারশো টাকা তা আমরা কিন্তু মোটামুটি কাকুলি পার হয়ে বনানি দক্ষিত নেভি হেডকোয়ার্টার পার হয়ে মোটামুটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা পার হয়ে কিন্তু আমরা অর্থাৎ যে রাস্তাগুলো মি মিরপুর কালসির দিকে চলে গেছে সেই এলাকা আমরা ত্যাগ করছি অতিক্রম করছি সামনেই রয়েছে রেডিসন যে হোটেল সেই এলাকা অর্থাৎ আপনার আমরা কিন্তু আপনাকে একটু বিষয় বলে রাখি আমরা কিন্তু গাড়ি এখানে ষাট কিলোমিটার গতিতে চালানোর নিয়ম থাকলেও আমরা কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছি তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার গতির হিসেবে চালাচ্ছি সেক্ষেত্রে যেটি আমরা বলে আসছি বা গণমাধ্যম থেকে বারবার বলা হচ্ছে দশ থেকে বারো মিনিট আমাদের সঙ্গে কিন্তু সেই তুলনাটিক তুলনাটিক করলে হবে না কারণ আমরা ষাট কিলোমিটার দিকে গাড়ি চালাচ্ছি না তো এই মুহূর্তে আমরা অতিক্রম করছি 
রেডিসন হোটেল এলাকা আমাদের ডান পাশে রয়েছে গুলশান ডিওএইচএস কিংবা যে গুলশান দুই নম্বর এলাকা রয়েছে বাম পাশে রয়েছে রেডিসন এলাকা আমরা সেই এলাকাটি এই মুহূর্তে কিন্তু অতিক্রম করছি সামনেই রয়েছে কুড়িল বিশ্ব রোড এখানে একটু দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই কুড়িল বিশ্ব রোড এলাকা থেকে আমরা একটু আমাদের গা গতি কমাতে হবে কারণ কুড়িল বিশ্ব রোড এলাকাটি হলো মূলত যে বিমানবন্দরের রানওয়ে রয়েছে সেই রানওয়ের অংশের একটি জায়গা এখানে ড্রোন ওড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে তা আমরা এই জায়গাটিতে গিয়ে গাড়ি একটু গতি কমিয়ে আমাদের ড্রোনটি নিচে নামিয়ে আনতে হবে তা আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে একটি বিমানবন্দর আমরা অতিক্রম করছি আপনি দেখছেন এই বিমানবন্দর যে স্টেশনটি রয়েছে এখানে দুটি ট্রেন এই মুহূর্তে কিন্তু থামানো রয়েছে এটি কিন্তু দেখতে আসলেই অনেক অসাধারণ একটি দৃশ্য আপনি দেখছেন দুটি ট্রেন এখানে থামানো আছে বিশেষ কিছু কারণে হয়তো ট্রেন এই মুহূর্তে চলছে না তারপরে দেখছেন এই রেল স্টেশনটিতে দুটি ট্রেন থামানো রয়েছে একটু জানিয়ে রাখতে চাই এই পুরো উড়াল সড়ক প্রকল্পটি কিন্তু করা হয়েছে এই বিমানবন্দর সড়ককে কেন্দ্র করে বা বিমানবন্দর বিমানবন্দরকে ঘিরে বিমানবন্দর সড়ক নয় এটি হবে বিমানবন্দরকে ঘিরে করা হয়েছে অর্থাৎ যে রেল লাইন রয়েছে সে রেল লাইনকে ঘিরে কিন্তু এই পুরো উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার যে এলিভেট এক্সপ্রেস হয়ে করা হবে পুরোটাই কিন্তু বিমানবন্দর থেকে শুরু করে যেটি একদম কুতুবখালি পর্যন্ত যাবে এই রেল লাইনকে ঘিরেই করা হয়েছে তো দেখছেন আমরা এই মুহূর্তে একটি ঠিক রেডিসন হোটেলের পিছনে যে রেল স্টেশনটি রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন বলা হয় এটিকে আমরা সেই এলাকাটি এই মুহূর্তে অতিক্রম করছি দেখছেন ঠিক পাশেই রয়েছে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যতটুকু এসেছি তাতে কিন্তু পনেরো মিনিট মতো সময় আমাদের গিয়েছে যদি আমি আমি বারবারই বলেছি আমরা কিন্তু গাড়ি কিছুটা কম গতিতে চালাচ্ছি একটু জানিয়ে রাখতে চাই এই প্র এই এলিভেট এক্সপ্রেস ওইটি কিন্তু করা হবে চট্টগ্রাম ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত এখন খুলে দেওয়া হয়েছে মূলত ফার্ম গেট তেজগাঁও পর্যন্ত বাকি অংশের কাজ কিন্তু অনেকখানি বাকি যারা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন বা যারা রাজধানী বাসী রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন এর মূল যে টেকসই সুফল সেই সুফলটি পেতে হলে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে সেই কুতুবখালি পর্যন্ত চালু হওয়া নেই আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু অতিক্রম করে এসছি রেডিসন হোটেল কিংবা কুর্মিটোলা যে জেনারেল হাসপাতাল বা বাংলাদেশ গলফ একাডেমি আমরা সেই এলাকায় এই মুহূর্তে অতিক্রম করছি একদম সামনেই রয়েছে আমাদের যেই কুড়িল বিশ্ব রোড এলাকা এই কুড়িল বিশ্ব রোড এলাকায় মোট তিনটি র্যাম্প রয়েছে একটু জানিয়ে রাখতে চাই ঠিক আমার বাম পাশে যে র্যাম্পটি নেমে গিয়েছে অর্থাৎ যারা ফার্ম গেট এলাকা থেকে বা বনানী মহাখালী থেকে আসবেন তারা কিন্তু এই র্যাম্পটি দিয়ে নেমে খুব সহজেই যে যেদিকে যেতে চায় প্রগতি সরণী হোক পূর্বাচল তিনশো ফিট এলাকা হোক কিংবা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা হোক তারা কিন্তু এই র্যাম্পটি থেকে নেমে খুব সহজেই যার যার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে যেতে পারবেন এর পাশাপাশি আবার এই যে র্যাম্প দেখছেন আমার বাম পাশে এখন যে র্যাম্পটি অর্থাৎ এই যে টোল প্লাজার উপরে এই র্যাম্পটি হলো যারা বনানী থেকে এসে এই এলিভেট এক্সপ্রেস হয়ে ব্যবহার করে যেতে চাইবেন বিমানবন্দরের দিকে তারা এই র্যাম্পটি থেকে উঠে এখানে একটি ইউলুপ আছে সেই ইউলুপটি ঘুরে সামনে টোল দিয়ে সামনে গিয়ে পিছন দিয়ে কিন্তু উঠে এটি বিমানবন্দর যেতে পারবেন এবং এই র্যাম্পটি সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘ র্যাম্প এখন পর্যন্ত যে সাড়ে এগারো কিলোমিটার খুলে দেওয়া হচ্ছে এটির আয়তন প্রায় এক কিলোমিটারের মতো শুধু একটি র্যাম্পেরই আয়তন তা আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু সেই স্মরণ করে আমরা অতিক্রম করছি কুড়িল যে বিশ্বরোড রয়েছে আমার বাম পাশে দেখছেন এখানে আমি আগেও বলেছি আপনাদেরকে এখানে বেশ কিছু এখানে কিন্তু এলিভ্রেড এক্সপ্রেস হয়ে কিংবা এখানে কুড়িল বিশ্বরোড বা কুড়িল ফ্লাইওভার রয়েছে এই এলিভ্রেড এক্সপ্রেস হয়ে কয়েকটি র্যাম্প রয়েছে সেই কারণে এটি কিন্তু একটি বলা হয় অনেকটা মাল্টি মোডাল সিস্টেম কিন্তু এখানে বলা হয় অনেকটা জাংশন টাইপের এখানে এতগুলো সড়ক এখানে এসে একত্রিত হয়েছে আমি কিন্তু একটু সে বিষয়টা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো সড়কের কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু অনেকগুলো সড়ক এসে এখানে মিলিত হয়েছে তা আমাদের বিমানবন্দর পৌঁছাতে আর সর্বোচ্চ এক মিনিট মতো হয়তো লাগবে আমরা মিনিট খানিকের মধ্যে বিমানবন্দরে পৌঁছে যাব আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের যে ড্রোনটি সেটি একটু আবারও আমাদের উড়বে আমরা হয়তো দুই থেকে তিন সেকেন্ড সময় লাগবে আমরা একটু গতি কমিয়ে আমরা আবারও ড্রোন চুরি এক মিনিটের মধ্যে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছে যাব তো এই পিছনে দেখছেন যে এখানে কিন্তু নিচে রেল লাইন তার নিচে তার তার পাশে সড়ক তার পাশে অনেকগুলো ফ্লাইওভার কিংবা এলিভেট এক্সপ্রেসওয়ের যে র্যাম্প রয়েছে সেই র্যাম্প র্যাম্প এখানে আছে সব মিলে কিন্তু কুড়িল বিশ্ব রোডটা কিন্তু দেখতে অনেকটা দৃষ্টিনন্দন ঠিক একই পাশে আবার রয়েছে তিনশো ফিট সড়ক তা আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের যে এলাকা আমরা সেই এলাকা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছি কুড
যে ট্রেড সেন্টার রয়েছে সে রাজুক ট্রেড সেন্টার অতিক্রম করছে আমার বামপাশে রয়েছে রাজুক ট্রেড সেন্টার এর পরে সামনেই রয়েছে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল কিংবা লামরেডিয়ান হোটেল এবং এরপরেই আমাদের ডান পাশে রয়েছে সেই বিমানবন্দরের সামনে প্রথম যে টোল প্লাজাটি সেই টোল প্লাজা সেই 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 টোল প্লাজা মূলত যেখান থেকে পাড়ি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফার্ম গিরের দিকে যেতে হয় এবং তার বাম পাশে আমরা নেমে যাব বিমানবন্দরের সামনের যে র্যাম্পটি রয়েছে সেই র্যাম্পে হয়তো আমাদের আর সব মিলিয়ে দশ থেকে বিশ সেকেন্ড সময় লাগবে আমরা বিমানবন্দরের যে র্যাম্প সেই র্যাম্পে আমরা নেমে যাব আমরা চেষ্টা করেছি পুরো জায়গাটিতেই আমরা দেখানোর জন্য আমরা আপনাদের এই মুহূর্তে কিন্তু লামরেডিয়ান এলাকা আমরা পার হচ্ছি ঢাকা রিজেন্সি পার হয়ে এসেছি এরপরেই সব মিলে আমাদের সেক্ষেত্রে বলতে পারি যদি আমাদের এই পুরো জায়গাটি আমরা কম গতিতে শেষ করলে আমাদের কি কিন্তু বিশ মিনিটের বেশি কিন্তু লাগেনি আমাদের বাম পাশে যে অংশটি রয়েছে সেটি কিন্তু থার্ড টার্মিনাল বিমানবন্দরের তো সব মিলিয়ে বলা যায় রাজধানীবাসী সুফল কিন্তু পেতে শুরু করেছে তবে এর ব্যবহার আরও যত সময় যাবে তত বাড়বে এবং গাড়ি যত উপরে উঠবে তত কিন্তু নিচের গাড়ির যে চাপ সেটি কিন্তু বাড়বে আর নিচের গাড়ির চাপ বাড়াতে পার যখন চাপ কমে যাবে এই এলিভেড এক্সপ্রেসের ব্যবহার বাড়বে তখনই কিন্তু এই এলিভেড এক্সপ্রেসের সুফল মানুষ পাবে বা টেকসই সুফল পাবে একই সঙ্গে তারা বলছেন যে তিনটি যে আমি পয়েন্ট বললাম তেজগাঁও বিজয় সরণের লিঙ্ক রোড বনানি এবং মহাখালী বাসে স্ট্যান্ড এই তিনটি জায়গার র্যাম্পের মুখের যে যানজট সেটি কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে ট্রাফিক বিভাগকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্ণা তো সব মিলিয়ে আমরা কিন্তু চলে এসছি বিমানবন্দরে আমাদের কম গতি সম্পন্ন গাড়ি চালানোর পরেও আমাদের সব মিলিয়ে সময় লেগেছে একুশ মিনিটের মতো বর্ণা তো আমরা নিশ্চয়ই আবার যখন এখানে লাইট জ্বলবে সন্ধ্যার পরে তখন আপনাদের মাধ্যমে দর্শকদের আমরা আবারও এই বিরতিহীন যাত্রায় সংযুক্ত করব বিমানবন্দর থেকে ফার্নবিয়ার কিংবা তেজগাঁও থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এই সাড়ে এগারো কিলোমিটার সড়কে বিরতিহীন যাত্রার মাধ্যমে তা আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ বর্ণা বিপ্লব আমরা মাহমুদ রাকিবের মাধ্যমে খুব কাজ থেকে এবং পাখি চোখে দুইভাবেই দেখছিলাম যে উড়াল সড়ক দেখতে কেমন লাগছে রাকিব যখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলো সরাসরি তখন থেকে আমি সময়টা দেখছিলাম যে ঠিক কতক্ষণ সময়টি লাগে রাকিব যদিও সময়টি বলে দিল তারপরেও পুরো যে এক্সপ্রেস ওয়ে দূরত্ব সেটি হচ্ছে সাড়ে এগারো কিলোমিটার তেজগাঁও থেকে রাকিব গিয়েছে হচ্ছে বিমানবন্দর পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ মিনিটে তার গাড়ির গতি যদিও কম ছিল পূর্ণ গতিতে গেলে সময়টা হয়তো দশ থেকে বারো মিনিট লাগতো আমরা এ বিষয়ে আরও জানতে চাই আমরা আমাদের সহকর্মী দেবরাজ দেব রয়েছে বনানিতে এবং ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে রয়েছে আমাদের সহকর্মী রকিব রকিবুল রাহাত তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই সড়কের নিচের অবস্থা জানতে চাই কেমন অবস্থায় রয়েছে দেবরাজদের জানতে চাই যে মাহমুদ রাকিবের মাধ্যমে দেখছিলাম একেবারে ফাঁকা উড়াল সড়ক যতটুকু জানতে পেরেছি যে নিচে যে সড়কগুলো রয়েছে সেখানে গাড়ির বেশ চাপ রয়েছে জানতে চাই যে এত সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যে যাত্রা রেখে চালকরা কেন মহাশয় উড়াল সড়কে উঠছেন না কি বলছেন তারা আসলে ধন্যবাদ বিপ্লব আসলে আপনি যেমনটা বলেছেন আমরা কিন্তু সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে উড়াল সড়ক যেটা গতকাল আসলে উদ্বোধন হয়েছে সেই উড়াল সড়কে কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে যে ধরনের আসলে যাত্রীর যানবাহনের চাপ সেটি আমরা প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেই প্রত্যাশা কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন একটা পূরণ হয়নি আমি যদি দেখাই আমি এই মুহূর্তে আছি বনানি যে এগারো সেই মোড়টাতে এবং আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন আমি যদি পেছনে আমার যে ভিডিও জার্নালিস্ট তাকে যদি আমি দেখাতে বলি সেইখানে দেখতে পাবেন যে একটি বড় অংশ কিন্তু আসলে যানবাহনের চাপ রয়েছে এবং পাশেই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে উড়াল সড়ক সেই উড়াল সড়ক থেকে কিন্তু একদমই ফাঁকা দেখা যাচ্ছে মূলত যে আপনার বনানি কবরস্থান সেই কবরস্থানের মোড় এবং এই বনানি এগারোর যে মোড়টি এই মোড়ে কিন্তু যে গাড়ির চাপগুলো আছে সেই গাড়ির চাপ কিন্তু রয়েই গেছে তবে এটা বলতে হবে যে আসলে স্বাভাবিক দিনে যে চাপটা থাকে আজকে যেহেতু সপ্তাহের একদম প্রথম দিন সেই প্রথম দিন অনুযায়ী যে ধরনের চাপ আমরা বিগত সময়গুলোতে লক্ষ্য করেছি সেই চাপ কিন্তু এখন তেমন একটা নেই 
তবে বেশিরভাগ গাড়ি কিন্তু আসলে নিচের সড়ক ব্যবহার করতে এখনো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন আমরা অনেক চালকের সাথে যেটা কথা বলেছি তারা অনেকে হয়তো সেভাবে এই জিনিসটা জানে না এবং যারা জানেন তারা তাদের অনেকে এই যে টোল দিয়ে যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠতে আসলে তেমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না আর একটা বড় অংশ যারা প্রাইভেট গাড়িগুলো আছে প্রাইভেট গাড়িগুলো মূলত এই বনানী এবং মিরপুর থেকে এসে তারা মূলত গুলশানের দিকে যে যাওয়ার রাস্তাটি আছে মিরপুর কালসি ফ্লাইওভার হয়ে রেডিসনের সামনে দিয়ে আপনার বনানী ফ্লাইওভার হয়ে এখান দিয়ে তারা গুলশান অর্থাৎ মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে গুলশানে যাওয়ার যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা ব্যবহার করার যারা করছে বেশিরভাগ যানবাহনও কিন্তু আসলে সেই রুটের গাড়ি এছাড়া আপনার যারা এই বনানীর যে রাস্তাটাই আছে বনানীর রাস্তাটা আপনার যে ইউটার্নগুলো ছিল সেই ইউটার্নগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়ে হওয়ার কারণে কিন্তু রাস্তাগুলো যে চৌরাস্তার মোড়গুলো ছিল আগে যে ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থাই কিন্তু আসলে চলে যাচ্ছে এবং একটি বড় একটা সমস্যা যেটা সাধারণ মানুষের কাছে আমরা শুনতে পেরেছি যারা হচ্ছে যে এই ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে কিন্তু কোনো রকমের গণপরিবহন অর্থাৎ যে পাবলিক বাসগুলো আছে ঢাকার ভেতরে চলাচল করে সেই বাসগুলো কিন্তু এখান দিয়ে চলাচল করছে না যার কারণে যে সাধারণ যাত্রী যারা আসলে তাদের যে যানজট এড়িয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাবে সেখানে কিন্তু এক ধরনের বাধা সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ যাত্রী অনেকের সাথে আমরা কথা বলেছি যেটা তারা কিন্তু জানিয়েছেন যে এইখানে যদি একটি গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয় তাহলে কিন্তু তারা এই পথটাকে ব্যবহার করতে পারবে এবং নিচের যে যানবাহনের চাপটা সেই যানবাহনের চাপটা তারা এড়াতে সক্ষম হবে এছাড়া যারা আমরা দেখতে পেলাম যে নতুন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যে টোলের ব্যবস্থা সেই টোল ব্যবস্থায় কিন্তু আসলে আমরা সকাল থেকেই আসলে এই রাস্তাটাই ছিলাম এই রাস্তাটাই দেখেছি কিন্তু সকাল থেকেই আসলে যানবাহনের চাপ বেশি সেই চাপটা কিন্তু আপনার সেই যানবাহনের চাপটা কিন্তু এখনও আসলে রয়ে গেছে এবং সেই চাপটা দুপুর নাগাদ কমে গেছে তবে যারা মেট্রো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে আমরা যখন কথা বলেছি তারা মূলত বলেছে যে মানে অফিস ছুটির যে সময়টা সেই সময়টা এবং অফিস শেষ হওয়ার যে সময়টা সেই সময়টাই কিন্তু আসলে যে যানবাহনের চাপ সেটা বাড়ার কথা কিন্তু তারা আসলে মূলত আমাদের জানিয়েছে এবং এই চাপটা ঢাকায় এখানে যে আপনার মহাখালী যে র্যাম্পটি আছে সেই র্যাম্পটি চালু হওয়া এবং আপনার সেতু ভবনের সাথের যে র্যাম্পটি এই র্যাম্পগুলো চালু হওয়াটা খুবই জরুরি মনে করছে যে যারা সাধারণ চালক আছে তারা এছাড়া অনেকেই দাবি করেছে যে গুলশান অংশ থেকে যদি কোনো একটা র্যাম্প আসলে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হতো তাহলে হয়তো বনানী রোডের যে এখন যে চাপটা দেখা যাচ্ছে সেই চাপটাও হয়তো থাকতো না তবে এটা বলতেই হবে যে গাড়িগুলো আসলে যানবাহনগুলো কিন্তু দুই ভাগ হয়ে গেছে মূলত নিচের সড়কে সাধারণ পরিবহন আচার গণপরিবহন বাস সার্ভিস এই বাসগুলোর চাপ কিন্তু সব থেকে বেশি তবে হ্যাঁ যে ফার্ম গেটের এলাকা রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেই স্থানে কিন্তু গাড়িগুলো নেমে যাচ্ছে সেখান থেকে ওঠার সময় সুযোগটা কিন্তু নেই তবে আমরা জানতে চাই আসলে কি সেখান থেকে কিভাবে উঠতে চাই সেখানে আমাদের সহকর্মী রকিবুল রাহাত রয়েছে আমরা রাহাতের কাছে জানতে চাই রাহাত ফার্ম গেট থেকে যারা বিমানবন্দর আসতে চায় তারা আসলে কিভাবে আসতে চা পারবে রাহাত এখান দিয়ে যে র্যাম্পটি নেমেছে অর্থাৎ ইন্দিরা রোডে যে র্যাম্পটি নেমেছে সেই র্যাম্প দিয়ে শুধুমাত্র নামাই যায় এখান থেকে ওঠার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং আমরা সকাল থেকেই এখানে এসে দেখেছি বেশ কয়েকজন যারা এখানে ট্রাফিকের দায়িত্বরত রয়েছেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন যে তারা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে ওঠার জন্য কোন পথটি ব্যবহার করবেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাদের জন্য এর আশেপাশে অর্থাৎ এই ইন্দিরা রোডের আশেপাশে কিন্তু শুধুমাত্র রয়েছে বিজয় সরণীর যে ওঠার দুটো র্যাম্প রয়েছে সেই দুটো র্যাম্প ব্যবহার করেই মূলত এখান থেকে উত্তরের দিকে যে যানবাহনগুলো যাবে সেগুলো যেতে পারবে আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে এখানে আমরা দেখছি যে সকালের দিকে গাড়ির চাপ যেমন ছিল তার চেয়ে এর পরে অর্থাৎ দশটা এগারোটার দিকে আমরা দেখেছিলাম গাড়ির চাপ কিছুটা বেড়েছিল এখন এই দুপুরের
কমে গেছে যদিও প্রথম দিন সে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যারা এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে ব্যবহার করে নিচে নামছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি সবাই স্বস্তির কথা জানাচ্ছেন যেখানে উত্তরা থেকে এই ফার্ম গেট আসতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগতো সেখানে তারা মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে আসছে সেই বিষয়টি তাদের অবশ্যই স্বস্তি দিচ্ছেন এবং তারা কিন্তু জানাচ্ছিলেন যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের ওপরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়ক নিয়েও তারা বেশ সন্তুষ্ট যদিও আমি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ইন্দিরা রোডের যেই জায়গাটি থেকে এই র্যাম্পটি নেমেছে তার ঠিক পাশ দিয়েই আরেকটি সড়ক এসে সড়ক এসে মিশেছে এই খামারবাড়ির এখানে অর্থাৎ খামারবাড়ির এই জায়গাটিতে যে সড়কটি মিশেছে সেখানে আমরা দেখছি যে লেন কিন্তু দুই লেন মাত্র সেক্ষেত্রে যারা এই দুই লেনে এসে কিন্তু আমরা দেখছি যে একটু করে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে যেটি আগে হচ্ছে হতো না সেক্ষেত্রে যারা চালক রয়েছেন তারা বলছেন যে এই বিষয়টি এড়ানোর জন্য এই কর্তৃপক্ষের কাজ করা উচিত এছাড়া যারা মূলত বিজয় সরণি দিয়ে উঠে উত্তরের দিকে যেতে চাইবেন তাদেরকে কিন্তু বিজয় সরণির সিগনাল দুপুর জ্বালানি তেল বিক্রির উপর কমিশন বৃদ্ধির সহ তিন দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছে ট্যাঙ্ক লরি মালিক সমিতির এক অংশ এতে খুলনার ডিপোগুলোর থেকে তেল উত্তোলন ও পরিবহনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে নগরের নতুন রাস্তা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রামিম চৌধুরী এবং সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রিফাত রহমান প্রথমে যাচ্ছি রামিম চৌধুরীর কাছে রামিম ডিপোগুলো থেকে ট্যাঙ্কারগুলো কি তেল নিতে পারছে কিনা একটু জানাবেন এবং কি পরিস্থিতি দেখছেন এই মুহূর্তে সেখানে বন্যা সকাল থেকে শুরু হওয়া এই ট্যাঙ্কলরি মালিক সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠনের যে ধর্মঘট সেটি কিন্তু চলছে এখনও পর্যন্ত এবং এখানে যে ডিপুগুলো রয়েছে বিশেষ করে পদ্মা মেঘনা যমুনা এই তিনটা ডিপুই রয়েছে এই ডিপুগুলো থেকে তেল উত্তোলন এবং যে পরিবহনের যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু সকাল থেকেই বন্ধ সকাল আটটা থেকেই কিন্তু এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে অনেক জেলা থেকেই কিন্তু লরি এসেছে এই যে ডিপুগুলোতে এবং সেখান থেকে তেল উত্তোলন করার জন্য কিন্তু সেই লরিগুলো কিন্তু এখনও পর্যন্ত সারি দিয়ে এখানে রাখা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যে যে ধর্মঘটের যে কার্যক্রম যে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই ধর্মঘট চলবে এমনটাই বলছেন এখানকার যারা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে যারা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা তো আমরা কিছুক্ষণ আগেই এই ট্যাঙ্কলরি মালিক সমিতির একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি বলছেন যে তাদের যে কেন্দ্রীয় যে কমিটি রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি যতক্ষণ না ঘোষণা দেবেন তারা ততক্ষণ এই এই যে ধর্মঘট সেটি কিন্তু চালিয়ে যাবেন তো আজকে সকাল থেকেই কিন্তু আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি যে এই অঞ্চলের প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরোটি জেলায় কিন্তু এই ডিপুগুলো থেকে থেকে তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে কিন্তু আজকে সকাল থেকেই কিন্তু সবগুলো ডিপু থেকেই তেল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে এবং পরিবহন বন্ধ রয়েছে এই বন্ধ থাকার কারণে কিন্তু তেলের পাম্প যেগুলো রয়েছে যে ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু তেল পাচ্ছেন না তো তেলের যে পাম্পগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু বর্তমানে যে তেল রয়েছে সেই তেল দিয়ে তারা চালাচ্ছেন তবে সর্বশেষ এই তেল যখন শেষ হয়ে যাবে বা এই তেল শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি এই ধর্মঘট চলে তাহলে কিন্তু তারা অনেকটা সমস্যার সম্মুখীন হবে বা জনসাধারণ একটি বড় ধরনের দুর্ভোগের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে পারে এমনটাই বলছেন তারা এছাড়াও এই যে যে তারা যে দাবিগুলো করছেন তিন দফা দাবি সেই দাবিগুলোর মধ্যে যেটি রয়েছে যে এখানে তাদের যে কমিশন তেল বিক্রয়ের যে কমিশন সেই কমিশন কিন্তু তাদের বাড়াতে হবে সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ কমিশন করতে হবে এছাড়াও কমিশনের বাইরে তাদের নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নির্দিষ্ট নীতিমালা তাদের প্রয়োজন সেই দাবি তারা যে অর্থনৈতিক সময় সীমা পঁচিশ বছর রয়েছে সেটি কিন্তু পঞ্চাশ বছরে উত্তীর্ণ করতে হবে এমন দাবি সিরাজগঞ্জে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী রিফাত তিনি জানাবেন সেখানকার তথ্য রিফাত এই ওয়াইল্ড ডিপোতে তেল উত্তোলন এবং সরবরাহ বন্ধ রয়ে গেছে বা বাঘাবাড়ির 
পেট্রোল পাম্প ও ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং চ্যাংলোরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে তারা কিন্তু তেল উত্তোলন এবং সরবরাহ বন্ধ করে কিন্তু ধর্মঘট পালন করছে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই সিরাজগঞ্জের এই বাঘাবাড়ি তেলের ডিপোটি কিন্তু উত্তরবঙ্গ এই বাঘাবাড়ি তেলের ডিপোটি কিন্তু উত্তরবঙ্গের একমাত্র তেলের ডিপো এবং এই তেলের ডিপো থেকেই কিন্তু উত্তরবঙ্গের ষোলো জেলা সহ উনিশ জুলাই কিন্তু জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে কিন্তু আজ সকাল থেকে তেলের যে তেলের যে পেট্রোল পাম্প মালিকরা রয়েছেন তারা কিন্তু ধর্মঘট পালন করছেন এবং ধর্মঘটের কারণে কিন্তু অনেকটাই অচল অবস্থায় তৈরি হয়েছে কিন্তু এই বাঘাবাড়ি তেলের ডিপো এলাকায় আপনি জানেন যে উত্তরবঙ্গের যেহেতু ষোলো জেলায় এখানে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয় যে কারণে এর প্রভাব কিন্তু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে পড়তে শুরু করেছে বিশেষ করে আমরা মালিকদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন যে গত বৃহস্পতিবারে কিন্তু এই বাঘাবাড়ি অয়েল ডিপো থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়েছিল মাঝখানে দুটি দিন ছুটির দিন ছিল যে কারণে এই দুই দিন কিন্তু জ্বালানি তেল সরবরাহ করা নেই যে কারণে আজ সকাল থেকে সরবরাহের কথা থাকলেও ধর্মঘটের কারণে সেটি বন্ধ রয়েছে যে কারণে এই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কিন্তু একটি জ্বালানি তেলের যে সংকট সেই সংকট কিন্তু তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে পাশাপাশি যেহেতু আমন মৌসুম চলছে এই আমন মৌসুমে সেচের জন্য তেলের প্রয়োজন হয় সে কারণে কিন্তু এই সেচের কারণ সেচের যে তেল প্রয়োজন সে তেল সরবরাহ না হওয়ার কারণে কিন্তু আমন ধান উৎপাদনে কিন্তু ব্যাহত হওয়ার একটি সংখ্যা তৈরি হয়েছে আমরা এখানকার যারা পেট্রোল পাম্প মালিক মালিকরা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন যে যে তারা যেটি জানিয়েছেন যে তাদের দাবি দেওয়া যদি পূরণ না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা এই ধর্মঘট তারা অব্যাহত রাখবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো সিরাজগঞ্জ থেকে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ এখন তেজগা থেকে আমাদের সহকর্মী মাজার জানাবেন সেখানকার সবশেষ তথ্য রাজধানীতে আজকে সকালে বেশ কিছু তেলের পাম্পে তেল বিক্রি হলেও এখন ঠিক এই মুহুর্তে কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটা প্রান্তিতেই তেল সংকট বলা চলে আমার পাশেই কিন্তু বেশ কিছু মোটর সাইকেল চালক মোটর সাইকেল চালক তারা অপেক্ষা করছেন তাদেরকে তেল দেওয়া হচ্ছে না এমনটাই তারা বলছেন এবং পাম্পের পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার তেলের যে লরি তা প্রবেশ করেনি তারা এ অর্ডার করে রেখেছেন কিন্তু এরপরও প্রবেশ করেনি এই বিষয়টি নিয়ে আজকে যে তেলের পাম্পগুলো এবং লরি লরিগুলো যে ধর্মঘট চলছে সে বিষয়টি নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক একাংশের পক্ষ থেকে আজকে দুপুর একটার সময় ব্রিফিং করা হয়েছে এবং তারা যেটি জানিয়েছেন যে তেলের পাম্পগুলো সব খোলা রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ডিপো থেকে তেল না দেওয়ার কারণে এবং যারা লরি মালিক এবং শ্রমিক রয়েছেন এই ধর্মঘটে তারা অংশ নেওয়ার কারণে একাংশের ডাকে তারা অংশ নেওয়ার কারণে আসলে ডিপোগুলো থেকে ছেড়ে আসতে পারছে না কোনো লরি কারণে পাম্প খোলা থাকলেও আসলে তেল বিক্রি করা যাচ্ছে না এমনটাই পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে এবং তারা মূলত তারা মূলত একাংশ এবং আরেকাংশ দুজনেই অপর পক্ষ এক পক্ষকে দায়ী করছে কারণ এ এক পক্ষের আজকের যেই ধর্মঘট রয়েছে সেটি অপর পক্ষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা যেমনটি বলছেন তারাও আসলে চান তাদের যে সাড়ে সাত শতাংশ করবার যেই দাবি সেটি আদায় হোক তবে জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আরেক পক্ষ তারা আজকের ধর্মঘটকে প্রত্যাখ্যান করছেন এবং তারা যেমনটি বলছেন যে সরকারি পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু অপর পক্ষ বলছে যে শুধু আশ্বাস নয় আমরা গেজেট চাই এমনটাই তারা দাবি করছেন যে তারা গেজেট প্রকাশ চান এবং অপরদিকে তবে দুই পক্ষই কিন্তু এই দাবিতে বেশ কয়েক বছর ধরেই অনড় যে আসলে তেলের তেল বিক্রির যেই পার শতাংশ তারা সাড়ে সাত শতাংশ চান এই ছিল আজকের বর্ণা এই ছিল আজকের রাজধানীর তেজগা এবং গোটা রাজধানী জুড়েই তেলের পাম্পগুলোর সর্বশেষ খবরাখবর জ্বালানি তেল বিক্রির উপর কমিশন বৃদ্ধির সহ তিন দফা দাবিতে যে ধর্মঘট শুরু হয়েছে তারই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা সময় হলো আরেকটি ছোট্ট বিরতির ফিরছে একটু পর বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন এখন দুপুর চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে অবরোধ করে শ্রমিকদের ধর্মঘট ছয় ঘন্টা পর তুলে নেওয়া হয়েছে সেখানকার পরিস্থিতি আমরা জানতে চাই আমাদের সহকর্মী সিফাত ছাড়িয়ার সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সিফাত জানতে চাই যে ধর্মঘট তো প্রত্যাহার হলো রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে কিনা এই দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে যে ধর্মঘট ছিল ছয় ঘন্টায় এই সময়টাতে যাত্রীদের ভোগান্তি কেমন ছিল জানতে চাই 
বিপ্লব ভোগান্তের কথা যদি বলি সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন আমার ঠিক পেছনের এই শাড়ি এই শাড়ি দেখে মনে হতে পারে মানুষ বাড়ি ফিরছে ঈদের ঈদের সময় যে চাপটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি কিন্তু আসলে ঈদ যাত্রা নয় এটি এটি ধর্মঘটের কারণে প্রায় ছয় ঘন্টা মানুষ এরকম এখানে এসে বসে থেকেছেন এবং ভোগান্তিতে পড়েছেন যদি আপনাকে আরও শুদ্ধ করে দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে দুই পাশেই এই নর্মাল সময়ে মৌসুম ছাড়া রেলে একসাথে এত যাত্রী অপেক্ষা করে না কখনো কিন্তু ছয় ঘন্টা যেই শ্রমিকদের যে ধর্মঘট সেটির কারণে মালিবাগ রেলওয়ে স্টেশনে তারা রাস্তা অবরোধ করে রাখার কারণে ঢাকাতে এখন পর্যন্ত সে সাড়ে দশটার পর থেকে কোনো ট্রেন ঢুকতে পারেনি এবং ঢাকা থেকে কোনো ট্রেন ছেড়ে যেতে পারেনি প্রায় আটটি ট্রেন শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে যেগুলো এই সময়গুলোতে আটটি ট্রেন ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার কথা এবং চার থেকে পাঁচটি ট্রেন ঢাকায় প্রবেশ করার কথা এই আট থেকে বারোটি ট্রেনের যে যাত্রী সবাই এখনো অপেক্ষা করছেন কারো চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা পর্যন্ত মানুষ অপেক্ষা করছেন যদিও কিছুক্ষণ আগে তারা তাদের যে দাবি সে দাবি যে ধর্মঘটটি ডেকেছিল সরকারি স্থায়ীকরণের তাদের দাবি সেটি তারা প্রত্যাহার করে এবং তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে মূলত এবং তার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষে খুব জোরসরেই ট্রেনের যে চলাচল সেটি স্বাভাবিক করার জন্য সারা দেশের সাথে ঢাকার যে যোগাযোগ সেটি শুরু করার জন্য তারা কাজ করছে একতা এক্সপ্রেস দিয়ে আজকে ধর্মঘটের পরে প্রথম ট্রেন ঢাকা ছেড়ে যাবে যেটি দিনাজপুরে যাবে এবং সেই সাথে আরও প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে কোনো না কোনো ট্রেন অপেক্ষা করছে প্রায় সাত আটটি ট্রেন অপেক্ষা করছে এবং সাত আটটি ট্রেনের যে যাত্রীরা তারা ঢাকা ছাড়ার কথা বলছেন এর আগে আমরা এই কমলাপুর রেল স্টেশন স্টেশন ম্যানেজারের সাথেও কথা বলেছি তারা তিনি তখন বলেছিলেন যেহেতু বিলম্ব হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা যাত্রীরা টিকিট কেটেছেন তারা অনলাইনে অফলাইনে যেখানেই কেটেছেন তাদের পুরো টাকাটি ফেরত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে কিন্তু যাত্রীরা যারা রেল যোগাযোগ রেলে করে বাড়ি ফিরেন তারা আসলে চাচ্ছিলেন না এই জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন যার কারণে এখানে মানুষের ভিড়ও বেড়েছে তো এই একতা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই একতা এক্সপ্রেস দিনাজপুরে চলে যাওয়ার কথা ঢাকা ছেড়ে তখন আসলে এই স্বাভাবিক যে চলাচল সেটি ধীরে ধীরে আরও স্বাভাবিক হবে এবং মানুষও অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে কখন ট্রেনগুলো ছেড়ে যাবে তবে যেহেতু ট্রেনের রোড একসাথে সব ট্রেন ছাড়তে পারবে না তারা ধীরে ধীরে রেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন ধীরে ধীরে সেটি স্বাভাবিক হয়ে যাবে সেটি হয়তো রাত পর্যন্ত এই রেলের যে বিপর্যয় পরবর্তী যে সূচি সেগুলো তো কিছু পরিবর্তন আসতে পারে তো বিপ্লব এই ছিল কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে আমার কাছে সবশেষ চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে অস্থায়ী শ্রমিকদের যে ধর্মঘট যেটি ছয় ঘন্টা পরে প্রত্যাহার করা হয়েছে এরই সাথে স্বাভাবিক হয়েছে সারা দেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ জানাচ্ছিলেন সিফাত শারিয়ার সময় হলো আরও একটি বিরতির ফিরছে একটু পরে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর খেলার খবর এশিয়া কাপের শ্রীলঙ্কার সাথে প্রথম ম্যাচে হারের কারণে সুপার ফোরের স্বপ্ন অনেকটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের সামনে এমনটাই মনে করছেন দেশের ক্রিকেট সমর্থকরা দুই ওপেনার তামি মলিটনের পাশাপাশি মাহমুদুল্লাহ দলে না থাকাটাও প্রথম ম্যাচের পার্থক্য করে দিয়েছে বলছেন ক্রিকেট প্রেমীরা আর জানাচ্ছেন প্রাণী মির্ধা ক্রিকেট প্রেমী দেশ হিসাবে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি রয়েছে বাংলাদেশের যেটা আরও বড় আকারে দেখা যায় যে কোনো বৈশ্বিক আসরে ঠিক এমনই একটি টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ যেখানে এবারে এই আসরে বাংলাদেশ ভালো কিছু করবে এমনটাই প্রত্যাশা দেশের ক্রিকেট ভক্তদের তবে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর সেই প্রত্যাশাটা এখন কতটুকু সেটাই আজকে জানার চেষ্টা করব শ্রীলঙ্কার সাথে হারার পর একটু মানে প্রত্যাশা নিচে নেমে গেছে দেখা যায় আফগানের সাথে কি হয় প্রথম ম্যাচটা তো আমরা দেখে আমরা আসলে প্রত্যাশা শোনার ফলটা আমরা হ্যাঁ পাই নাই তারা যা খেলছে এই লাস্ট খেলাটাতে তো আমরা একবারে পুরোপুরি হতাশ প্রথম ম্যাচ দেখার পর সমর্থকরা শুধু হতাশি হননি দল নির্বাচন নিয়েও তুলেছেন প্রশ্ন সেই সাথে মাহমুদুল্লাহ দলে থাকলে ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারত বলেও মনে করছেন তারা যেখানে এশিয়া কাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে শ্রীলঙ্কা পাড়ি জমিয়েছিল টাইগাররা আর এখন সুপার ফোরে খেলা নিয়েই শঙ্কা জেগেছে দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিতলেও সামনে থাকবে নানা সমীকরণ তবে দেশ সেরা দুই ওপেনার তামিম ও লিটন একাদশে থাকলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত বলেও মনে করেন ভক্তরা 
অভিজ্ঞতা সব সময় এটা বড় হিসেবে বড় কারণ হিসেবে আমাদের মানে দেখা যায় যেহেতু এবার বাইরের ম্যাচ আমাদের দেশের মাটিতে না যেহেতু বাইরের ম্যাচ সুতরাং অভিজ্ঞ যারা প্লেয়ার ছিলেন তাদের অবশ্যই দলে রাখা উচিত ছিল ওপেনিং লাইন আপ দেখলে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স দরকার বাংলাদেশের ওপেনিং দেখেন কেউ এক্সপিরিয়েন্স নেই তামিম থাকলে আমরা একটা ভরসা পেতাম তামিম মিটন যে একটা ভরসার নাম টাইগারদের এই স্কোয়াডে পরিবর্তন না এলে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে আরও খেসারত দিতে হবে তাই অভিজ্ঞতের ফিরানোর দাবি সিনিয়রদের একটু প্রয়োজনীয় বোধ মনে করছি তাদের অভাবটা আসলে এখন যারা জুনিয়র আছে তারা পূরণ করতে পারে না যারা নতুন প্লেয়ারদের এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু কম আর ওয়ান ডে এমন একটা ম্যাচ এখানে অভিজ্ঞতা প্লাস হচ্ছে তাদের যে একটা মেন্টালি বা ফিজিক্যালি যে একটা তাদের স্ট্রং থাকা দরকার তাদের মধ্যে কিন্তু সেটা নাই অভিজ্ঞ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে বাদ দেওয়াটা আমি জানি না বোর্ড কি কারণে বাদ দিয়েছে বা তারা কি ভালো বুঝেছে কিন্তু নেওয়াটা দরকার ছিল নিলে হয়তো বা আরও ভালো হতো ক্রিকেট অনুরাগীদের এমন সমালোচনার জবাব বাকি ম্যাচগুলোতে টাইগাররা কতটুকু দিতে পারে সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা সানি মৃধা এখন ঢাকা এই ছিল এখন দুপুরের আয়োজনে এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে হলে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি